Tja, liebe Zuschauer, unsere Analyse des zweiten Springens aus Nischni Tagil in Russland. Nach einem Durchgang abgebrochen. Erst einmal, das ist im Vordergrund, herzlichen Glückwunsch an Severin Freund, der seinen zehnten Weltcup-Sieg gesetzt hat. Und ich meine, die Experten diskutieren möglicherweise ein bisschen anders als die Zuschauer, die das nicht so nachempfinden können. Eine Gratwanderung, Abbruch, ja oder nein? Naja, das ist immer so. Da gibt es welche, die sagen, es wäre schon noch gegangen oder man hätte noch ein paar Minuten warten sollen. Vielleicht wäre es wieder besser geworden und so weiter. Aber man hat von Anfang an gewusst heute, dass es schwierig wird, dass die Verhältnisse wesentlich instabiler heute sind als gestern. Und im ersten Durchgang war es noch ein bisschen besser. Kamen vielleicht zwei Sachen dazu. Auf der einen Seite ist Andy Kofler äh, oben immer ein bisschen anfällig und auf der anderen Seite, man muss den Bogen nicht überspannen. Aus deutscher Sicht wird sicherlich keiner traurig sein, dass abgebrochen wurde. Auch Österreich äh, sehr, sehr gut vorn platziert. Auf der anderen Seite Anders Farnemel auch Platz, behält sein gelbes Trikot auf Platz 2. Und ich denke, die größten Sieger aus meiner Sicht sind die Athleten, dass auch bei den Stürzen wie David Kubatski und so weiter zum Glück nichts passiert ist und man muss den Bogen nicht überspannen. Kompliment aus meiner Sicht an den Veranstalter. Die haben ja. alles, alles möglich gemacht, tolle Anlage, tolle Fans, gute Kulisse und die Jury hat aus meiner Sicht auch die richtige Entscheidung getroffen. Ja, okay, wie gesagt, darüber kann man äh, unterschiedlicher Meinung sein, aber wer verantwortlich ist, der sitzt dann schon in einem anderen Boot und wer will schon riskieren, dass es zu einem schlimmen Sturz aller Wellinger kommt. Das hätte ja bei Kubatski durchaus passieren können, denn das ähnelte fatal der Situation in Ruka. Ja, definitiv. Aber er hat noch glänzend reagiert für eben diesen, ja, oder diese Situation, wo der Ski sofort weggeklappt ist. Auf der anderen Seite zeigt es eben auch, A, wie gut die Athleten geworden sind, B, was sie eben was von den Athleten abverlangt wird bei solchen Verhältnissen, wo es ständig drehende Winde sind, teilweise zwischen einem Springer und dem nächsten Springer völlig verschiedene Verhältnisse vorgefunden werden, macht es für uns auch schwierig einzuschätzen. Für den Zuschauer ja, ja, vielleicht auch schwierig nachzuvollziehen, aber am Ende äh, fährt man dahin, um einen Weltcup statt oder zwei Weltcup-Springen durchzuführen. Das hat man gestern toll geschafft, heute mit einem Durchgang, also haben wir auch ein Ergebnis und es das heißt ja nicht, dass es woanders auch nicht nur mit einem Durchgang mal ein Weltcup vonstatten geht. Ja, und nochmal, wir haben das auch im Kommentar gesagt, man muss sich ganz einfach damit anfreunden oder man muss sich daran gewöhnen, dass es nicht immer Laborbedingungen gibt. Und das wird uns auch den nächsten Winter oder überhaupt die nächsten Springen begleiten. Das ist nicht zu ändern. Wir hoffen, Gerd, dass es in Engelberg dann vom Wind her schon ein bisschen freundlicher aussieht. Genau.